Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a Charlas iOS. Y permítame agradecerle a usted por decidir ver este video. Y así como han podido leer en el título, muchachos, Apple ha lanzado oficialmente un nuevo financiamiento con 0% de interés para la compra de iPad, Mac, AirPods, en fin. Recordemos que Apple lanzó este financiamiento el año pasado, pero solamente para los iPhones. Hoy podemos revisar la página de Apple y ver en detalle de qué se trata. Hagámoslo juntos. Ok, entonces vamos aquí a la página de Apple.com. Seguimos dando scroll hacia abajo. Y aquí encontramos Apple Card, cuotas mensuales. Paga por un nuevo producto de Apple en el tiempo, libres de interés, con Apple Card. Pagos mensuales bajos y con cero interés. Obtén 3% de reembolso diario por adelantado. Vende tu dispositivo actual y paga aún menos cada mes. Recordemos que tenemos la posibilidad de llevar nuestro dispositivo antiguo a Apple y Apple aceptará pues, el dispositivo como parte de pago. Todo depende de qué dispositivo sea y en las condiciones, obviamente, en las que se encuentre. Y pues solo en Apple. ¿Cómo funcionan las cuotas mensuales de Apple Card? Estas cuotas mensuales son una característica de la Apple Card. Apple Card vive en tu iPhone, en la aplicación Wallet. Puedes registrarte en tan solo un minuto y comenzar a usarla de inmediato. Para aplicar, abre la aplicación de Wallet en tu iPhone y haz simplemente un toque en el icono de más. Selecciona las cuotas mensuales de Apple Card cuando compres. Ya sea que compres en Apple.com, en la aplicación Apple Store o en una Apple Store, simplemente elige las cuotas mensuales de Apple Card como tu opción de pago cuando realices tu compra. Otra opción que podemos ver aquí es que si pagamos el precio en su totalidad, también recibiremos el 3% de reembolso. Sigamos mirando qué nos explica. Fácilmente ve tus cuotas en la aplicación Wallet. Tus cuotas mensuales viven junto con tus compras diarias de Apple Card en la aplicación Wallet. Así que es fácil ver tus cuotas, tu saldo restante y tu historial de pagos. Un saldo para rastrear y pagar. Tu cuota mensual se agrega automáticamente al pago mínimo adeudado en tu Apple Card, incluida cualquier cobertura Apple Card Plus. Y si tú has comprado varios productos, solo tendrás un saldo por pagar. Bueno, vemos que nos están explicando como todas las bondades que tiene la Apple Card. Vamos a ver hasta dónde nos lleva y a ver qué encontramos de interesante sobre los productos nuevos que podemos pues, financiar con esa tarjeta. Obtén efectivo diario que puedas usar de inmediato. Tú obtienes un reembolso diario del 3% sobre el precio de compra de tu nuevo producto Apple. Todo por adelantado. Se deposita en tu tarjeta Apple Cash en la aplicación Wallet de manera inmediata y está listo para usar cuando y como quieras. Bueno, esto no debe ser muy extraño para muchos porque así usted no tenga Apple Card, usted, si usted está utilizando Apple Pay, usted conoce Apple Cash, que es donde tenemos esa tarjetita negra en donde pues si enviamos o recibimos dinero a una persona, pues nos va quedando ahí ese dinero en esa tarjeta y vemos que también se va a depositar el dinero que vamos a recibir por el reembolso de la Apple Card. Bueno, sigamos mirando. Esto era lo que queríamos encontrar. Productos destacados. Tenemos entonces el iPhone 24 meses, los Mac 12 meses de financiamiento, el iPad 12 meses también, AirPods 6 meses de financiamiento, HomePod 6 meses, Apple TV 6 meses, pero al parecer tenemos aún más productos, productos que podemos comprar con el financiamiento de la Apple Card. Bueno, aquí dice que algunos productos son elegibles para ser, para ser comprados con la Apple Card solo en la tienda o online, dependiendo del producto que tú compres variarán los términos del financiamiento. Bueno, aquí con el iPhone. Si tú compras un iPhone usando Apple Card, tú tendrás una cuota mensual cada mes por 24 meses. Bueno, ahora iPad, Mac en XDR Display. Si tú compras un iPad, un Mac o, o XDR Display usando la, la Apple Card, el financiamiento de la Apple Card, tendrás un pago mensual cada 12 meses. Bueno, lo que ya vimos en la página anterior. 
Los modelos que son elegibles incluyen MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro y Mac Mini. Entonces tenemos una variedad enorme ahora de productos. Tenemos el Apple TV, el HomePod, eh, los AirPods. Si tú compras cualquiera de estos productos usando el financiamiento del Apple Card, tú tendrás un pago mensual por seis meses. Bueno, están como explicando un poquito más en detalle lo que ya vimos en la página anterior. Bueno, y aquí tenemos los accesorios que también podemos financiar con la Apple Card. Es interesante, por estos accesorios podremos pagarlos por 12 meses, inclusive un accesorio como el Apple Pencil. O sea, no es que, por ejemplo, los AirPods, algunos piensan que por ser un accesorio de un precio inferior, eh, van a ser por 6 meses. Es decisión simplemente de Apple. Vemos que el Apple Pencil es un accesorio que es mucho más económico que los AirPods. Bueno, no mucho más económico, pero sí más económico. Pero aún así, eh, es el Apple Pencil eh, sí lo vamos a poder financiar hasta 12 meses. Y pues como ya dije, los AirPods o AirPods Pro lo vamos a financiar solo por 6 meses. Cosa que igual está supremamente bien. Bueno, en conclusión, las opciones de financiamiento que tenemos variarán según el producto y bueno algo un poco triste y curioso a la vez es que el Apple Watch está excluido de este financiamiento pues por razones desconocidas ahora quizás usted se esté preguntando en qué países existe Apple Card en qué países podemos disfrutar de ese financiamiento y bueno recordemos que la Apple Card fue anunciada en un evento especial de Apple el 25 de marzo del 2019 este evento se centró en nuevos servicios que incluyeron Apple TV Plus, uh, Apple News Plus y Apple Arcade. Hasta el 20 de agosto fue su lanzamiento oficial en los Estados Unidos, entonces ya hace varios meses. Y hasta el momento pues solamente está para los Estados Unidos. Esperemos de que esto pues cambie prontamente. Otra cosa es el Apple Pay, pues para utilizar Apple Card en el iPhone necesitamos poder usar pues el Apple Pay. Pues Apple Pay está disponible ahora mismo en más de 40 países y la Apple Card, la Apple Card física, la de titanio, pues esa funciona en cualquier lugar donde se acepten tarjetas de crédito. Y pues sí, lastimosamente ni Apple Pay ni Apple Card están disponibles en ese momento para Latinoamérica. Pero una esperanza que tenemos es que el mismo Tim Cook ha dicho que desea llevar Apple Card a muchos más países. Así que esperamos de que no solo la tarjeta, no solo Apple Card, sino también este tipo de financiamientos tan buenos, pues lleguen a diferentes países y obviamente a Latinoamérica. Es muy interesante, vemos aquí nuevamente cómo Apple busca que sea mucho más fácil para nosotros los usuarios, sea mucho más asequible el comprar sus productos. No solamente con el lanzamiento que tuvimos hace poco del iPhone SE, sino ahora también con un financiamiento por parte de Apple Card. Sabemos, ya lo expliqué, solamente lo tenemos en los Estados Unidos por ahora, pero siempre ese es el comienzo. ¿sí? Apple generalmente eh, o empieza en los Estados Unidos o en Estados Unidos y conjuntamente con un pequeño grupo de otros países, pero ellos buscan extenderse. Entonces esperemos pues de que esto no se demore demasiado. Aunque lastimosamente es el, ten, seguimos luchando con el tema en Latinoamérica que solo por ahora solo tenemos Apple Stores en México. Así que este es otro elemento importante de Apple que necesitamos en los países de Latinoamérica que necesitamos tener Apple Stores también. Bueno muchachos, esto era lo que yo quería comentarles en este video. Me parece súper interesante eh, esta oportunidad para aquellas personas que están disfrutando del Apple Card aquí en los Estados Unidos. Pues van a tenerlo aún más fácil el poder adquirir su nuevo dispositivo de Apple, ya que lo va a poder financiar y pues sin ningún tipo de interés y aún, aún mejor, va a tener un reembolso del 3% cuando adquiera su dispositivo de Apple. Eso está buenísimo, así que si usted tiene un Apple Card, si usted que me está viendo aquí en los Estados Unidos y tiene un Apple Card, pues tiene una oportunidad genial de poder adquirir un nuevo dispositivo, ya sea que vaya a renovar su ya dispositivo de Apple o quiera simplemente ampliar su ecosistema. Así que muy bien por esta iniciativa de parte de Apple. Y recuerde que Charlas iOS es un podcast que estamos en diferentes plataformas. Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en fin, en diferentes plataformas en las cuales usted puede disfrutar 
del contenido en audio de charlas iOS. Así que no se lo puede perder. Y bueno, antes de despedirme, quisiera saludar a algunos seguidores de Instagram. Tenemos una comunidad muy bonita en Instagram y uno de ellos es Eliezer. Eh, su nickname es Jeffrey. Él nos saluda de República Dominicana. Y bueno, como ya lo he dicho, República Dominicana es un país muy especial para charlas iOS porque tenemos muchos seguidores en República Dominicana. También un saludo muy especial a Alfredo. Su nickname es Alfredo RC. Él nos saluda desde Puerto Rico. Y pues ve los videos de charlas iOS, escucha el podcast. Y me parece muy interesante porque él me envía fotos, por ejemplo, viendo el podcast desde su televisor. Un saludo para ti, Alfredo. Eh, muchas gracias por las fotos que has enviado escuchándonos desde la aplicación Pocket Cast y desde Apple TV, que he visto que nos ves también desde tu televisor. También saludar a una seguidora, Lucy, desde el bello país de Bolivia. Un saludo enorme para ti, Lucy, que nos ha seguido prácticamente desde el comienzo. Gracias por todo tu apoyo. Y bueno, y usted ya sabe, si usted disfruta este tipo de contenidos, pues ya sabe cómo dejármelo saber. Dele like a este video, suscríbase al canal, apoye este tipo de contenido, compártalo con sus amigos, con personas que usted piense que estén interesadas en la tecnología y en los productos de Apple. También me puede escribir en los comentarios cualquier pregunta. A mí me encantaría como poder discutir con ustedes en la sección de comentarios. Así que no lo piense. Ya sabe que puede comunicarse con charlas iOS. También estamos en las diferentes redes sociales. Los links están todos en la cajita de descripción. Y pues, no siendo más, yo me despido. Recuerden, mi nombre es John. Bendiciones. <música>